डिस्कस करेंगे मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेरेटर के बारे में इस कंपेरेटर के अंदर हम मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों का यूज करेंगे किसी रेफरेंस चीज को प्रोडक्ट से कंपेयर करने के लिए और वेरिएशन को नोट करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट में आती हैं रेफरेंस जो हमारा गेज ब्लॉक होता है उससे तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों का कम्बिनेशन है ये तो इसलिए इसको मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेरेटर बोला जाता है कंपेरेटर का मतलब हमें पता है क्या करता है कंपेरेटर हमारा रेफरेंस चीज को कंपेयर करता है जो हमारा रेफरेंस होता है उसको कंपेयर करता है किससे जो हमारा प्रोडक्ट है उससे ताकि हम वेरिएशन को नोट कर सकें जो वेरिएशंस हैं उनको हम नोट कर सकें वेरिएशंस मतलब जो चेंजिंग इन डायमेंशन है उनको हम नोट कर सकें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो हमारा कंपेरेटर होता है उसको सबसे पहले हम जीरो पे सेट करते हैं जीरो पे सेट करते हैं मींस उसको रेफरेंस जो हमारा गेज ब्लॉक होता है उतनी रीडिंग देके जीरो पे सेट कर लेते हैं कि इतना हमारा रेफरेंस ब्लॉक है फिर जब हम रीडिंग लेते हैं तो जितनी चेंजिंग आती है रेफरेंस से मान लीजिए रेफरेंस हमारा ये है तो ये दस एम mm था तो दस एम mm जो हमारा रेफरेंस जो ब्लॉक था तो हमने ये लेके इसको जीरो पे सेट कर लिया तो अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा मान लीजिए वो 11 एम mm का है 12 एम mm का है या उसका सरफेस की एस्पिरिटी किस तरह की है तो जो वेरिएशन आएगी जो चेंजिंग आएगी वो हम नोट करते हैं कंपेरेटर के अंदर तो जो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपेरेटर है एक बहुत अच्छा कंपेरेटर है क्योंकि इसमें हमने मैकेनिकल मीन्स और ऑप्टिकल मीन्स दोनों लिए हैं ताकि हम रीडिंग को मेजर कर सकें कोई भी सरफेस होता है हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सरफेस प्ले नहीं होता मीन्स परफेक्टली स्मूथ नहीं होता उसके जो सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ पीक और वैलीज होती हैं इस तरह की कुछ पीक और वैलीज होती हैं इस तरह का सरफेस होता है जितनी ये पीक और वैली कम होती हैं उतना ही सरफेस स्मूथ होता है और जितनी ये पीक और वैली ज़्यादा होती हैं उतना ही सरफेस रफ होता है तो ऑप्टिकल मैकेनिकल जो कंपरेटर है वो हमारा बहुत ही अच्छा कंपरेटर है और इन चेंजिंग को वो मेजर कर सकता है इमेज के रूप में एक पिक्चर के रूप में तो देखते हैं वो कैसे करता है इसके पार्ट्स देखते हैं हमारे पास इसके अंदर है लाइट सोर्स जो हमें लाइट प्रोवाइड करेगा तो लाइट सोर्स हमें चाहिए इसके लिए जो कि लाइट एमिट करेगा उसके बाद हमारे पास है कंडेंसर लेंस इनको हम कंडेंसर लेंस बोलते हैं कंडेंसर लेंस क्या होते हैं ये जो पूरा सिस्टम है कंडेंसर लेंस क्या है कंडेंसर लेंस हमारे हर एक माइक्रोस्कोप प्रोजेक्टर में लगे होते हैं ये काम क्या करते हैं ये कंसनट्रेट करते हैं लाइट को और फोकस करते हैं लाइट को किसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ये है ऑब्जेक्टिव लेंस ये है कंडेंसर लेंस और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस ये इसको कंसनट्रेट करेंगे लाइट को और फोकस करेंगे इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा मैग्नीफाई करता है जो लाइट आएगी उसको मैग्नीफाई करेगा लार्ज लेवल तक ले जाएगा जितना ये कर सकता है उसके बाद यहाँ पे लगा है मिरर ये है मिरर मिरर का काम क्या है मिरर का काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना तो जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन पे जाएगी ये जो करुड स्क्रीन है करुड स्क्रीन है इस पे जाएगी तो इस स्क्रीन पे हम उसको कैप्चर करेंगे इस लाइट को तो जो ये लाइट है इसकी वेरिएशन जिस तरह से होगी वो यहाँ पे कैप्चर होती रहेगी तो इसकी वेरिएशन होगी कैसे ये तो हो गया सारा ऑप्टिकल कंपरेटर का काम मैकेनिकल का क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्क पीस है अब इसके ऊपर कुछ एस्पिरिटीज हैं जो हमने अभी बात की कि कुछ पीक एंड वैलीज होती हैं सरफेस के ऊपर और यहाँ पे ये नाइफ एज है नाइफ एज नाइफ एज हमने यूज किया है ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकें बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट बन सके वर्क पीस के पॉइंट्स के बीच में और जो हमारा ये प्लंजर है इसके पॉइंट के बीच में तो जैसे ही वर्क पीस को हम इधर मूव करते हैं मान लीजिए लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर रहे हैं 
तो क्या होगा ये पर जो ये प्लेंजर है इसका जो ये लिंकिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे ये पाइवट है पाइवट है या हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने इसको यहाँ पे इसको ये पॉइंट दिया है पाइवटिंग के लिए तो क्या होगा जैसे ही वर्क पीस आएगा तो ये पीक एंड वैली है तो ये क्या होगा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पाइवट के थ्रू ये इस मिरर को इस एज के थ्रू टिल्ट करेगा मान लीजिए ये इस एंगल पे है थोड़ा अगर ये मूव करेगा ऊपर और नीचे तो क्या होगा ये हमारा मिरर टिल्ट होगा किसी एंगल पे जैसे ही ये टिल्ट होगा टिल्ट होने के बाद ये इन रेज को डिफ्लेक्ट करेगा एक अलग एंगल पे और ये स्क्रीन इसको कैप्चर करेगी कि किस एंगल पे जो ये रेज आ रही हैं तो ये इनको कैप्चर करके एक हमें इमेज देगी जो कि हमें वेरिएशन दिखाएगा रेफरेंस ब्लॉक से या रेफरेंस गेज से तो मैकेनिकल मींस क्या है यहाँ पे जो ये मैग्नीफाई करने के लिए हमने रीडिंग को ये हल्की सी रीडिंग है इसके थ्रू मैग्नीफाई होगी इस लिंकिंग के थ्रू और ये और ज़्यादा मैग्नीफाई होगी इन रेज के थ्रू हम जानते हैं जब कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है मान लीजिए ये लाइट है जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो थीटा एंगल से मान लीजिए डिफ्लेक्ट होती है अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं इस सरफेस को तो जो ये लाइट है ये हमारी टू थीटा एंगल से टू थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होती है तो दुगनी हमें मैग्नीफिकेशन मिलती है तो इस जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो यही है जो लाइट सोर्स होते हैं वो जब लाइट फेंकते हैं और जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो दुगनी मैग्नीफिकेशन हमें मिलती है तो ये है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपरेटर जो कि हमें इमेज के रूप में वेरिएशंस को दिखाता है तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू